，自动驾驶作为人工智能技术的重要应用场景之一，已成为眼下中美科技激烈竞争的重要领域。据外媒报道，美国政府政府预计将在未来几周内出台一项新规，禁止使用中国软件的自动驾驶汽车和网联汽车在美国上路。美国商务部表示，此举是出于所谓国家安全考量。据路透社四号援引消息人士透露，美国商务部将在未来几周内提议禁止使用中国软件的 L3 及以上的自动驾驶汽车和网联汽车在美国道路上测试及行驶。其中 ，L3 级自动驾驶也被称为有条件自动驾驶，即允许司机在驾驶过程中在相关限制条件的前提下从事其他活动，比如看电影或使用智能手机等。消息人士称，根据该提议，汽车制造商和供应商将需要核实，确保其生产销售的网联汽车或先进的自动驾驶汽车软件不是在中国这样的受关注外国实体开发的。美国商务部一名发言人四号应询表示，该部门对于网联汽车技术相关的所谓国家安全风险表示担忧。报道称，当地时间七月三十一号，美国白宫和国务院与英、澳、加。德、日、韩以及欧盟等盟友伙伴和行业领袖举行了一次会议，商讨共同应对与网联汽车相关的国家安全风险。消息人士说，有关官员正是在那次会议上披露了即将推出的这项新规的细节。外界注意到，这是对拜登政府今年以来针对中国网联汽车打压计划的进一步落实。早在今年二月，美国商务部就中国汽车进口是否构成国家安全风险启动了一项调查。今年五月八号，美国商务部长雷蒙多向媒体表示，该部门正在评估有关调查结果，预计将于今年秋季出台有关规管措施。五月十五号出席国会参议院听证会时，他再度渲染所谓国家安全风险。强调当局有必要立即采取行动。Look, I would say the national security risks are quite significant. If you think about these connected vehicles, they have thousands of sensors, thousands of chips. They know they're controlled by software, which is coming from Beijing. They know where the driver goes, what the driving patterns are. So I think it falls into the broader category of all of these connected. You know, technologies which collect massive amounts of data on U.S. citizens. 雷蒙多此前还宣称，如今的汽车如同装了轮子的苹果手机，可以搜集大量信息。假如美国路上有三百万辆中国车，北京能让他们同时熄火？但此番逻辑完全站不住脚。外交部发言人毛宁就曾批驳：按这个逻辑，中国是不是更应该担心华盛顿能让中国用户的上亿部苹果手机把信息传输到美国，甚至同时黑屏？更深层的原因在于，就是美国希望以各种各样的方式把。中国这些高科技的产品还有服务拒之门外，以此来给美国国内的这样一个企业还有服务提供更多的这样一个国内市场。但是呢，我们也知道，通过保护的方式来为这个来鼓励国内的企业的发展，其实是是是就根本不会达到它的这个这样一个政策设计的初衷的。除自动驾驶以外，美国在高科技领域对华遏制打压的动作仍持续不断。据美媒此前披露，拜登政府计划在本月出台新规，将遵循外国直接产品规则，进一步收紧部分国家和地区对华出口芯片的限制范围。其中主要针对的就是人工智能产业发展需求极大的高带宽记忆芯片。在中美科技竞争的大背景下，自动驾驶作为人工智能技术的核心应用场景之一，也成为了双方激烈角逐的又一重要赛道。近年来，中美两国都在自动驾驶的技术研发、应用和政策推动落地方面按下加速键。